ちょっと上部に手厚くしていかないかんよねこれは参ったぞあしかも金がああ金が浮いとる銀行者やあ教師じゃないテーマかはい検討で乾燥、えー、して乾燥戦していきます、えー、今回はね、えー、小柳流右玉対、えー、まあ中飛車まあ先手中飛車かなの戦いになりましたでえージャックさんとね、えー、感想戦したところですね、えー、っと、そうだな。どこまで行こうかな。あ、ここかなまあ、細かいんですけど、ここで、えー、桂馬跳ねる手の方が良かったと、まあ、言ってました。<笑>まあ、これで力貯めていこうって話だろうし、えー、っと、そうね。例えば、俺が銀引いた時には、まあ、ここにね、8五歩打って、で、位を逆襲してこようっていう、そういう手ですね。で、まあ、本筋戻って、えー、っと、そうね。えー、どこまで行くんかな。まあ、角交換して、で、えー、っと、多分ここは、飛車、あの、下がりたかったんやろうね、8級に。で、角打ちの隙なくしてってしたかったんやと思うけど。で、まあ、えっ、ー、と、角打って、馬作って、で、えっ、ー、と、相手は金が中央でもりもりしてきたけど、まあ、一歩ここで手に入れて、で、不交換になったけど、まあ、位は確保しといて、で、ここっすね。えっ、ー、と、こちら側としては、まあ、歩垂らしたけど、ああ、そうね。うん。えっ、ー、と、感想戦で言ってました。いちいち飛車の方が良かったんじゃないと。うん。で、次に、まあ、えっ、ー、と、強者走っていく手の方が嫌かな、みたいなことはね、言われてました。確かにね、そうよね。で、えー、例えば、そうだな。1六強者って出とるけど、なんか手あるんかな。あ、そうそう、目つぶって5四歩とかって寄ったんですけど、これに関しては、まあ、2五桂跳ねていくんだ。2五桂、1六強。ん例えば、こうやって、こうやって、まあ、こうやって、こうやって、こうやっていくみたいな。感じなのかなで5五銀にまあ瞬間的に端破れるから1七桂成るってしていくってことか。で馬よける前に馬が利いとるうちに桂馬成り込んでいきましょうっていうことだと思ったんですけど。まあ3号埋まってよけてみたいな。なるほど。橋のやり取りちょっと大丈夫かな<笑> ?1 号橋。一応最善手としては、まあ1号橋に、まあ1、2歩。飛車叩いて、釣り上げてって感じなので、1、2、飛車。まあ、1、3、叩いて。まあ、取るよね。で、5、七角打ち。ここあー確かになんか銀にも当たっとるなんかこのえー、っとなんだもだ8四の銀か俺の王様の右が右上の銀がちょっと狙われとる感あるよね確かにねでまあ嫌なのでまあ飛車当たりになっとる一旦飛車飛車当たりになっとるから4六歩って軽く受けといてでまあ、相手は五五銀出てくると
まあまあこの辺ちょっとねじり合いなんですけどねちょっと読めんな<笑>なかなか読めんなでえー、っとそうね1126角そうねここはジャックさんも26角打ちたいって言ってましたあーまあ3五歩よねうん、3五歩でこの個人的にはこの角が働かないようにしつつ馬だけ働かしたいっていう、えー、そういう感じですねで8三歩垂らしかまあ垂らしてくるよなで6五歩はんあこっちからえこうやってするのえ同桂同桂同銀とかが気になるんやけど気のせいえ同桂とか跳ねてきそうじゃねえでもそれ悪いのどういうことあーここなるほど例えばまあこうやって桂馬が手に入ったら、ここだ。えっ、ー、と、3、4、ん ?3、4か。あ ?2、4。あ、2、4の方がいいと言っている。へえ、ー、2、4系か。俺、角取ることばっかり考えとったわ。これで強者がまあ、ただやし、大手入るしね。なるほど。俺、こっちばっか見とった。<笑>これはいまいちみたいね。で、2六角で受けた方が良かったっぽいけど、で、ここで1号機を走ってった方が良かったんじゃないっていうふうに、まあ、ソフトも、えー、ジャックさんも言ってましたね。で、1号同強で、まあ、同飛車やろね。で、歩なって、まあ、これは、1、七なるんかなと思ったら、一一一強者で力貯めとる。一三強者打ちこっちからしかも、ここまあ、そうね。例えば、ここに打ったら、まあ、桂馬でタラで取られちゃうし。かといって、ここもまあ飛車が成り込めばいい話やし。で、かといって、まあ、ここなんか打っても意味ないし。<笑>ってことですね。えー、っと、これでもう橋突破が、飛車が橋突破が確定しちゃってるんで、これはあかんぞということで、まあ、先に逃げましょうっていうことなんですね。なるほどね。このなんか飛車の上に香車を打つのか飛車の後ろに香車を打つのかこの辺のこうバランス感が難しいですよねどっちがいいんだろうってちょっとねなんかパッと見で分かるようにならんってかよねでまあこっからはね結構苦しかったなこれ取ったら銀が出てくるんですよで、馬とか引くけど、いやでも結局2六歩とか打たれて、桂馬が死ぬんで忙しいんですよね、こっち。えー、でもこうやって、こうやってついていくの。では、仮に取ったら、2五歩伸ばして。ああ、桂馬は犠牲になったけど、ゲームは犠牲になったけれども、今度は玉頭がなんか怪しくなってきたね。確かに。まあ点数的には1000点ぐらいね、あの相手の方がいいんですけど、ちょっと怪しくなってきたなっていう感じはありますよね。なるほどね。まあ、こっからはもうちょっとやることなかったかな。苦しかったな。そこで強者受けられて。
じわっと銀が出てきてまあ1の7成系とかしていくけど桂馬さばかれてそうね1六飛1六飛まあ取るよねで馬が2六に行くってことあーまあ確かにこれ詰めろっちゃ詰めろなのかな例えばまあまあまあちょっとなんか適当な手指したとしたらこれ積んだよねうん積みいいよねだから一応詰めろではあるけど簡単に受かるよねえー、っとこうやってこうやって生まれ取った時に詰めろなんでまあ逃げますよねで1六まで払っておいて4七玉逃げてみたいな感じなんかいやーでもこれ右側広いからな捕まるかなーっていうところですよねあーまあでもここでね飛車切れんかった、まあ、人形的にも飛車切れんかったのがつ、う、ら、ん、いねまあこっからはもう相手がもうやりたい放題で、ね、3000点4000点っていう感じなんでそうねこのここかなやっぱポイントは1号強者走って勝負できるかどうかであの感想戦でねあの縁起見さんとかジャックさんとか言ってましたけどここの,あの右玉まあ玉のいいところがやっぱ右側じゃなくて左側にこう闘争していくことができるよねっていうそこの柔軟性だと思ってるっていう話だったんでまあ1号強者でね勝負していってまあいつの日かこうそうねえっとこうやって8に船りが入るんやけどまあ左側が広いよねっていうことを不頂点にしてまあどんどんガンガン攻めていけばいいんじゃないかっていうことっすね。はい、えー、今回の対局で希望が見えたと思うんですよね。でどういう希望かっていうとちゃんとあの序盤の、まあ、定石というか形をしっかり、まあ、組み上げることができたならえっ、ー、とまあ検討とかねピオ勝利とかねあのソフト的にも、えー、互角のこう状況が続いていくよと。でまあどっかでやっぱこう。手を間違えるとかしちゃうから、あの、形勢が、ね、差が開いていったりするんですけど、ね、だから今回の対局で言うと、まあ、えっと、一応、その、まあ、いろいろお互いに、まあ、悪手というか、その疑問詞とかあったかもしれないけど、まあ、80手ぐらいまではね、あの、かなり互角な戦いだったんで、えー、まあそこからやっぱ自力の差が出ちゃうんですけど、えー、それまではね80手ぐらいまでは、えー、と互角の戦いができたってことは序盤の駒組みさえしっかりすれば、えー、初段と六段でも、まあ、80手ぐらいまでは互角の戦いができるんだなっていうのが、えー、まあちょっと希望かなと思いましたまあこっからはそのねやっぱこうさばきとか中盤以降の手に関してはまあそれはあの勉強していかないかんところかもしれませんけど、えー、しっかり、まあ、序盤対策すれば、まあ、作戦負けにはならないし、作戦、もしかしたら作戦勝ちにできるかもしれないという、えそういったね、希望がちょっと見えてきました。はい、いかがだったでしょうか。えー、ぜひね、えー、まさか初段から三段まで上がっていく過程をですね、えー、皆さんが見て、あ、俺でもやればできるかもしれんと、えー、そういった希望をお届けしていきますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今日もお疲れ様でした。おいそ Thank、you